gagawin ko kayo ng ng rum brown. Gigil na, gigil na. Kasi kung hindi man ito masarap, at least nakikita niyo yung mukha ko. So, hi guys! Welcome back to my channel. And since mag-re-relaunch tayo ng aking YouTube channel, naghanda talaga ako ng special sa inyong content. And gagawin ko kayo ng... Ng rum brownies. Yes. Tagal nung isip, di ba? But, syempre, bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan. Subscribe and click the notification bell para sa mga upcoming videos ko pa. So, now, we can start. First, syempre, iisa-isahin muna natin kung ano ba yung mga kailangan natin ingredients sa paggawa ng rum brownies. First, one and a half cup of uh, flour. Pwedeng all-purpose flour, but today, I'm gonna be using almond flour. So, yan siya. Uh, um, also, brown sugar, um, half cup. So, di ko pa na-try kung okay lang kapag white sugar or kung anumang klaseng sugar na gusto ninyo para mapahealthy yung paggawa ng ground brownies. But for now, ito yung sanay akong gamitin. Also, um, cacao powder. Half cup lang siya. At uh, last, for the dry ingredients, we need, sorry, hindi kita, but pinaghalo-halo ko yung tatlong ingredients na um, nutmeg, one for teaspoon, one half teaspoon naman for the salt, and one teaspoon for baking powder. Anyway, let's proceed na to wet ingredients. Sorry guys, ang dami ko nakalimutan kasi ang tagal na nga nang hindi ako nagbe-bake. So, for the wet ingredients, first is the egg. Four large egg lang ang kailangan, but since maliliit yung egg na meron ako, well, ginawa ko lang five. Ay, tagal mo lang. Tansya-tansya lang. So, let's see kung anong kalalabasan na ito mamaya. Next, um, kailangan natin ng butter, unsalted butter. Any kinds of butter naman. Kung alin yung mas preferred ninyo na brand, um, tutunawin natin siya later. Half cup of butter. Uh, di ko alam kung half cup na to. Tinansya ko lang siya. But let's see later. Pag natunaw na natin siya, medyo kailangan natin siyang palamigin ng very light. Next, kakailanganin natin ng vegetable oil. One cup siya. Okay, syempre, hindi mabubuo ang rum brownies ng walang rum. So, kailangan natin ng rum. Pero nandito siya, hindi ko may titil. But, uh, ang ginamit kong brand is Tanduay. Since wala ng other available na, na rum. Pero, you can try naman iba't ibang klaseng um, rum pra, para gusto nyo mas strong yung lasa. Kasi magiging um, sugary na naman yung lasa niya. Hindi naman siya yung nakakalasing na ano, kapag na-bake na dahil nainita na siya. So, kakailanganin din natin ng light corn syrup. Um, for na yung lagi kong binibili na, na brand, mas trusted ko kasi siya. I'm not sure. Alam ko naman, pare-parehas lang sila. Ito lang kasi yung mga nakasanayan ko. Ito yung lagi kong um, binibili before nung nag-aaral pa lang ako mag-bake. Self-taught yung pag-bake ko. As in, nakuha ko lang siya sa mga Pinterest. Nakuha ko lang siya sa mga kung saan-saan search. Tapos, um, advice advice from mga kakilala ng baking. Siyempre, ayaw natin gumawa ng round brownies na sobrang plain. So, what we need is yung mga pampa bonga. So, we have um, chocolate chips. Tin -tin -tin. Hershey's yung binili ko. And walnuts. Um, Tatagta rin natin siya later. So, let's start! We have large and medium bowl. So, ilalagay natin sa medium bowl all the ingredients na wet um, let's start with eggs. <laughs> One. Next wet ingredient would be this. Wala namang pagkakasunod-sunod ng paghahalo. Actually, lagay nyo lang. Paghalo-haloin nyo lang siya yung lahat ng wet ingredients. Mix nyo lang. Make sure na well-blended or well-mixed. Um, habang nagmi-mix tayo, tutunawin natin ang butter natin. Sorry, binaba ko talaga. Kinat ko talaga yan para wala tayong nauma siya. Nasa natin ilalagay itong rum. Bago pa lang ito. Ayan. One. One. Two. Ayan. 
So, from BC. BC, yan. Sure. <laughs> Alam nyo ba, guys? Favorite to ng dad ko. Nag-experiment pa lang ako with this. But yeah, after nung nangyari na sa dad ko three years ago, nakalimutan ko mag-pick. Oh. I'm not sure why. Anyway, nasobrahan. <laughs> Kumukulo siya. <laughs> Naririnig nyo ba, guys? Kumukulo siya. I'm not sure if kita nyo, pero ayun na. <laughs> Sobra! <laughs> Tuto na win lang eh! Papalamigin muna natin siya. Habang pinapalamig natin, lagay na muna natin ang ating mga dry ingredients. Suggestion ko lang, guys. Wala kasi akong um, sifter. Hindi ko mapipino talaga sila. So, iniisa-isa ko na lang. Ginaganito, ganito ko na lang para maging pino yung ingredients para hindi siya walang matira na buo-buo kapag na-bake na. Ganyan-ganyan ninyo lang kasi <laughs> hindi nga kompleto kasi yung ano natin. Tools for, for baking. Next ingredient, the sugar. Halo-haloin nyo lang. Wala din tayong spatula sauce. Sorry guys, kutsa-kutsara lang. Ito lalo na to ha. Itong cacao o cocoa. Ano? How do you pronounce? Ito na lang. Wooden spoon na lang ang pang ano natin. Make sure na mix nyo sila ng maayos. Yan. Haloin nyo lang. Then add nyo na yung tatlong ingredients na pang ano lang. Pang emerald lang. Yan yung kalalabasan niya. Kasi dry pa lang yan. Dry ingredients pa lang yan. <laughs> gigil. Gigil na gigil niya. Taas na nga natin ng konti. Para makita niyo naman yung mukha ko, di ba? Hindi na lang puro ano. Wow! Kasi kung hindi man ito masarap, at least nakikita niyo yung mukha ko. Or, sabi nila, para daw masarap, kailangan ginagawa mo to ng with love. <laughs> Ang arte mo, men! <laughs> Habang hinihintay din natin lumamig-lamig tong butter na na, na sobrahan, napakuluan. Um, ang gagawin na lang natin, magcha-chop na lang tayo ng walnuts. Use knife. Be careful with using knife. Okay? Huwag lang natin masyadong i-chop ng sobra-sobra para naman meron pa rin tayong mo-feel na kinakagat natin buo-buo. Anyway, ihalo na natin yung rum. Hindi, ang nilagay ko lang ngayon is 3 tablespoon ng um, rum. Kasi, ngayon ko lang siya ulit ginawa. Tapos, iba pa yung rum na ginamit ko that time. So, hindi ko alam yung gaano katapang to. So, habang hinihintay natin si butter, maghugas muna tayo. Uh, Mag-prepare lang kayo. I'm not sure kung anong size nito. Nabili ko lang siya. Uh, hugasan lang natin para sure na malinis. And um, usually yung ginagamit ko nito sa bahay ko sa Taytay, mas malaki than this at saka hindi siya glass. So ngayon pa lang ako magkatry mag-bake sa glass ng rum. So. So guys, habang hinihintay natin, if you guys hindi pa naka-subscribe or naka-click sa notification bell, this is the best time to do it. Para maabangan ninyo yung mga upcoming vlogs ko. And I'll be consistent. Ah, alam ko yung iba sa inyo, hinihintay yung mga vlogs ko. Napuputol kasi because before, ako yung nag-e-edit. Siyempre, nag-aaral pa lang ako how to edit yung mga videos ko. Siyempre, hindi ko pa talaga gamay masyado yung pag edit Kaya natatagalan ng sobra hanggang sa nakakalimutan ko na. So, nag-ask na ako ng help. Kaya naman, for this, may mga tutulong na sa akin para gawin itong video na to. Again, I'm not professional pala na nagbe-bake ha. So, sa mga baker po talagang tunay dyan, pagpasensya nila. So, kung gusto ninyo na more baking for my vlogs, please, do comment below. <laughs> Para alam ko kung ano yung mga gusto nyong itry ko. Para makapag-ready naman ako, makapag-prepare ako ng ingredients and stuff. Good! Ano din to ha? Stress reliever. Kasi syempre, yung isip mo, mawawala yung isip mo sa mga problemahin mo o mga problema mo na. Mag-attract tayo ng positivity in our life. Especially now that um, pandemic na. Diba? Ano ko na sinabi kakahintay dito? <laughs> Namuo siya! Saan gagawin ko kung namuo? Kaya ano natin, no? Hindi na siya masyado mainit. Konti na lang. Tiwala lang. Kung anong kalabasan later, don't judge me na lang. Okay. Halo na natin siya. Now we will mix yung dry ingredients sa wet ingredients. Unti-unti lang, guys, ha? Huwag masyado. So, yup. And then, 
Uh, mong lakatin muna, tsaka mo haluin muna yung, yung half. Sige lang, mix lang natin. Feeling ko naman okay to. Pagdasal lang natin mabuo siya at hindi siya sobrang daming egg. <laughs> Then after nyan, ilalagay na natin ang ating chocolate chips. Magtira kayo ng chocolate chips. Pag nailagay na natin siya sa baking pan, doon natin siya lalagay ng mga chocolate chips pang sa ibabaw. Diba? And then, lagay niyo na rin tong mga walnuts. Again, magtira din kayo para sa lagay sa unahan. Or ibabaw. Unahan? Oh. Unahan ng jeep? Unahan ng pila? Char. Okay, so dahil na halo na natin to, ilalagay na natin sa baking pan. So guys, ito siya. Bango. But first, kailangan natin lagyan ng vegetable oil or any cooking oil para lang madulas siya, hindi siya dumikit sa ano. So dahil wala akong brush, i-invento tayo. Ito yung ginagamit ko. Dahil yung brush ko, wali. So makeup brush ko to, <laughs> na hindi ko never ko nagamit. So yun ang gamitin natin. Lagay lang tayo ng konti, tapos ano lang, papadaanan nyo lang para lang hindi siya dumikit. Para ka lang nagpipintura. Then, isali na natin. So, daan-daan lang pagsalin guys para hindi tumapon. Hihihi, kinakakawad na ko for this. So, ganito siya. Pag nailagay mo na. Next, nalagyan lang natin. Next, What we need to do, ipe-prepare na natin ang ating may wagang ulo. As you can see guys, maliit lang ang place namin, maliit lang aking kitchen. Kukunin na natin ang ating oven. Uh, ah! <laughs> uh, sorry guys, hindi ko siya abot. Ask tayo ng help. <laughs> uh, si Dora ay nag-ask ng help. <laughs> Um, ito na siya. I-on lang natin siya. Set mo lang siya ng 175. And then... Yeah. Hihintay mo muna natin siya. Mag-preheat muna natin siya. Bago natin ipasok yung ating mahiwagang rum brownies. Guys, if meron kayong suggestion na mga pwede nating um, paggawin or may challenge kayong gustong ipagawa sa akin for vlog, just comment below at entertain ko yung mga suggestion ninyo kung kakayanin naman. So, now na na-preheat na natin yung oven, pwede na natin ilagay yung ating rum brownies sa oven. We at least need uh, 25 to 30 minutes. Depende kung ano. Pag i-check ko siya, minsan-minsan. Yes? So, okay, be careful ha kasi mainit yung oven. Wait. Okay, so now na nailagay na natin sa oven yung ating rum brownies, hihintay na lang natin ang 25 to 30 minutes. Okay, so tapos na ang 25 minutes. Mukhang okay naman na siya ng 25 minutes, so hindi ko na ginawang 30. So right now, um, ilalabas na natin siya. Iintayin nyo na lang siya na lumamig before nyo siyang pwedeng i-cut at alisin sa lalagyan. At kapag, ang tips lang, kapag i-cut nyo na siya, i-dip nyo yung ipangka-cut ninyo sa mainit na water, saka nyo siya i -cut. Okay? Thank you so much guys for watching my vlog at sa pagsama nyo sa akin sa pagbibake. Sana nag-enjoy kayo at kung na-enjoy nyo to, please like and share this video and please subscribe on my channel and click the notification bell para naman may update kayo sa mga new vlogs ko dahil I'll be consistent na in uploading vlogs. So, I'll see you! Bye!